董事长，坐。全员持股建议书，什么意思啊？就是字面的意思。我建议合并后的天字号。由全体员工持股。你觉得这是你应该做的事情吗？说实话，我也不知道应不应该。既然你都不知道应该不应该，就说明你还没想明白。等你想明白了再跟我说吧。应该，这是我应该做的。董事长，在合并天字号的过程中，我遇到了很多事情，发现了很多问题。我得出一个结论：明规则没有到达的地方，潜规则就会占据。天字号根本性的问题就在于它的利益分配机制是不合理的。这就是你所谓的合理吗？苏晓，我让你合并天字号，不是让你来革股东的命。董事长，我想带你去看个地方。去哪儿？上官美术馆附近的一块农业用地。干嘛？那里有栋临时建筑。
住着三十几户人家，年龄最大的已经有七十多岁。他们曾经都是建筑工人，在这城市里建过很多很多的房子，但是没有一套是属于自己的。他们曾经都在同一家公司工作，这家公司的名字叫做银海。董事长，我认为的银海，不只是董事长，不只是我，是属于所有银海员工，曾经的以及未来的，所有人聚在一起，成为了银海，这是一个命运共同体。大衣拿来，走吧夏总来了。你觉得我应该怎么处罚你啊？你随意吧。好，把那块地收归集团，把临时建筑物都拆了，把那三十户人家都赶出去。我不相信，董事长，您不是这样心胸狭隘的人。心胸狭隘。你觉得我在乎别人怎么看我吗？您当然不在乎了。现在的您，功成名就，风吹不着，雨浇不到。所有人对你毕恭毕敬。当初那个在工地里扛沙包、搬砖头，和农民工同吃同住的赵贤坤。早就是过去式了。您怎么还会在乎那些在日头下讨生活的人怎么看您呢？好一副拯救众生的口气啊！但是，你有资格这么说吗？你把天科做成亏损，亏损的天科意味着天字号合并失败了一半。天字号合并的失败，直接影响了集团的 IPO。三十户人家是众生，那两万多户人家就不是众生吗？这口大锅我可背不起。今天啊，我还就让你来背这口锅
，你上来一趟。董事长。您找我有事儿，你把你的人集合一下。等一会儿，有一件事儿需要交给你处理。董事长，您不能这么做。我为什么不能这么做？那块地是集团财产，这整件事是我一个人的责任，跟他们无关。你要怎么处罚我都可以，但还请您给他们留一个安全之地。怎么处罚你都可以，那我们做个交易吧，可以把那些人留下来，但是条件是，你来做天字号的总经理，这是你欠天字号的。也是我欠天子豪的。喂，建议书我看完了，你把它细化一下，做成方案吧。好。我知道了，董事长。喂，红梅在吗？哦，好，我打下手机。红梅，啊，你把天字号的人事报告给我送来，我先需要用。我不在办公室。哎，你去哪儿了？我我在新房子这儿呢。嗯？你们买的不是期房吗？啊，没有。那个，我和小北离婚了。啊？什么时候的事儿？你怎么都不告诉我呢？前两天吧，我看你心情挺好的，就没想告诉你。没必要。这么大的事儿，你怎么都不跟我说一声呢？我。你现在怎么样？我挺好的。不会再总怨天尤人了。我终于明白了，幸福是需要靠自己去创造的。我回头跟你说啊，小小。哎，谁啊？祝您生活愉快，谢谢。顺利吗？西南大区咱还是扎不进去啊！我刚才还在想，要不然放弃算了。等天子号合并以后，让他们主攻西南方向。嗯，也好
。天子号总经理该定下来了吧？我想用夏明。嗯？怎么了？不是我叫什么？哎，不是我出差之前不是刚刚定下来剥离天科吗？啊，不剥离了。天科的亏损主要是因为它扩张太快，还没有到必须剥离的地步，给它一段时间就能缓过来。那，是这样。但是我觉得夏明不行，太冒进了。皇帝领管着天哥的时候是年年盈利，到他手里才多久，严重的亏损。他当总经理，我怕是把天子号带进沟里。天哥的亏损恰恰是因为他能力出色。董事长不是开玩笑吧？没开玩笑，我是这么打算的：天子号往西南走，开拓新市场，将来可以辐射整个东南亚。总承包公司巩固原有的市场，深度拓展 PPP 业务，各自发展，互不干涉。那夏明报告谁呀、啊？直接报告我呀。这样你也可以腾出时间和精力，专注于 PPP 业务的拓展刘总，说我，有没有时间吃个饭、啊？没有没有，没什么特别的事情，就是集团现在正在进行当中的一些决策，我认为你们这些董事有必要关心一下的。老地方见。这个持股方案好啊，啊，把我们身上的包袱啊，等于给卸掉了。这次要感谢苏小洛了。没有没有，真没有。方案是我递交的，但最终拍板还是要靠董事长，所以不要谢我，要谢就谢董事长。董事长是董事长，你是你，都要谢。对对对，两码事。行，那我们先不说这些了，先说正事儿吧。和平方案已经递交董事会了。大概十天之后会进行表决，表决通过后就会正式启动合并。现在还有几件事情需要和大家确认一下。有件事儿我想问一下。您说。我听说要任命夏明做天字号的总经理。难道这件事儿不需要经过我们的同意吗？啊，现在目前是这么定的，但如果大家有什么意见的话，也可以提出来。很简单。他把天科都做亏损了，我严重的怀疑他能不能把天字号做好。嗯，是啊。啊，抱歉。喂。
我看了啊。董事长被请去喝茶了，是啊，说是被人给带走了。我刚收到消息，啥情况？董事会委托我对天草全员持股一事进行调查，董事会怀疑你跟董事长之间存在非法交易。今天叫你过来。是为了了解情况。首先声明，这是一次内部调查，自愿原则。你可以配合，也可以拒绝。如果你觉得没有什么问题的话，我建议你还是配合。果然是你，请回答。是否愿意配合调查？你想把董事长取而代之？你是不是想多了？如果你能够主动交代，现在还算是咱们内部事情，内部事情内部解决，交代清楚了可以既往不咎。王总。你知道你跟董事长差着什么吗？思想。董事长绝对不会像你这样赤膊上阵的。哼，我知道你很擅长高效动作。没想到你这么擅长，嗯？彼此彼此，王总，你可别忘了你不惜借给我的三千万。那块地呢？你知道这是谁告诉我的吗？董事长。现在可以好好说话了吧，明月。嗯，你出来一下你在搞什么？哦，董事会委托我调查天草全员持股的真相。我让夏明过来，是对他进行调查。调查需要保安压着吗？那只是吓唬。他这个人心理素质很强，不给他压力，他不会开口的。集团现在正处在敏感时期，经不起任何风吹草动，明白吗？不是我问清楚，也是为了帮助董事长澄清事实啊！帮助董事长？对呀、啊。我知道，现在有些人说，是我把董事长弄进去的，这怎么可能呢？老徐啊，你不会也相信这些无稽之谈吧？我觉得，有可能是刘董他们干的。因为之前他们就在我面前抱怨过，说董事长这个人独断专行。那你的想法是什么？事情来得太突然，我没有仔细想。那你的想法呢？我的想法从来没变，就是想让集团稳定。天字号搞全员持股，我不同意。制度改革就会引来动荡。别人搞董事长，我不赞同。人事斗争同样会带来动荡。不管他是谁。
他要干什么？想搞垮集团、搞乱集团，就是我的敌人。走吧，哪儿去啊？班子会议啊。王明宇，到底怎么回事啊？怎么回事？我怎么知道啊？你要不知道怎么回事，就没人知道了。但凡有点脑子的人都明白，董事长下台，你是最大的受益人。林晓明，电视剧看多了吧？所以你就别装了吧。最大的受益人，我怎么受益了？你怎么受益你？你们两个别吵了，马丽啊，你先说。好，刚才收到了三名小股东的临时联名立案，他们要求罢免赵显坤董事长职务。他们认为董事长在天字号推行的全员持股的目的不纯，名义上是激励下属。但实际上是让下属代持股份，非法占有集团财产。这有点扯了吧？啊？哎，你们不会相信这是真的吧？文远，说话。胡工，你有没有认真看看天子号全员持股方案？没有仔细看，怎么着有问题？合并后，天字号五家公司创始人根据历史贡献分享共计百分之十五的实际股权。嗯，按照天科历年向集团上交的利润，我算了一下，黄磊林大概能得百分之五。还有，合并后，天字号的总经理将获得不高于百分之五的实际股权。董事长提拔夏明当天字号总经理，合并之后，黄胖子和他的外甥合计能得到将近百分之十的股权。百分之十，这不少啊！你呀，夏明和黄礼林是旧生，说到底他们还是两个人，一个是创始人，一个是未来的总经理，分开来看啊，根本不算多。问题在于，夏明把天科做亏损了。天科在黄丽林手里一直是发展良好，到夏明手里，才多久，怎么就亏损了？董事长不但没有惩罚他，反而要提拔他，给他百分之五的股权，真的没有问题吗？那就算是这样，那也不能证明董事长跟夏明私下有交易吧？来一下会议室，进来。事情是这样的，有一天董事长突然给我打电话，让我去他办公室。我进去以后发现夏明也在，然后董事长和夏明你一句我一句的说了一大段，我听不明白他们说的是什么，所以没记住。再后来，董事长就打发我走了。我走的时候，听董事长说了一句：“那我们做个交易吧。”然后呢？然后门就关上了。后面我就不知道了。就这么一句话能，能能说明什么呀？啊？你们知不知道？他们俩人。在郊区还藏着一块地呀、啊，什么地、啊？什么地、啊？高进，我真是没有想到，董事长连你都瞒着，嗯？什么地？上官美术馆旁边的一块农业用地。你怎么知道的？去年我跟黄礼林他们想合作。
打算把那块地变更土地属性，开发成地产项目。当时黄磊林还是挺积极的啊，就是夏明一直在推三阻四，明明有贺瑶那层关系，一直放着不肯用。当时我还挺纳闷的，现在大概明白了，他是想留着自己用啊。没错啊，夏明就是要把天科做成亏损，利用债权方给集团施压。成功剥离之后，他就可以把郊区这块地据为己有。董事长知道了以后，没有告诉我们任何人，反而把夏明提拔成天子号总经理，这正常吗？要是这两个人私下没有协议，你们相信吗？我不相信。啊，徐总监，我有一份文件需要您签一下。徐总监，董事长他。安心工作，不要胡思乱想。董事长应该没事儿。苏晓。啊，王总。坐会儿。好。这是我们接的第三个项目，当时也算是个大项目了。人手不够，董事长我都要亲自下工地。那个时候不像现在安全防范那么好，工地缺少安全防护网。当时有一个固定脚手架的十字扣件掉了下来，董事长把我推开，自己脑袋上去挨了这么一下，就在这儿。好危险！是啊，所以，我跟他，真是过命的交情。王总，嗯，董事长怎么了？没事儿，就是配合调查，你不用担心，坐。董事长的事情，我们会解决的。你做好你自己的工作就好了。你来集团这么久，我还一直没有时间跟你好好聊一回。今天正好说几句。您说。其实啊。我这个人不太看好女孩子做管理，你算是让我刮目相看，能力突出，很有想法，很有干劲儿。虽然为人处事有些不太成熟，但下不言于。作为副总经济师，可惜了点儿。那汪总觉得？我做什么不可惜呢？老徐年龄大了，身体也不太好，我真怕他有一天不干了。谁来接他的班？这不还有赵总吗？我对赵鹏的定位不是总经济师，你才是。谢谢王总，这么看重我。总经济师通常都要进入董事会的。如果你的目标是总经济师，那么我建议你，从现在开始就应该跟股东们建立联系
，怎么建立？现在股东们最想知道的就是。董事长让你做的“天字号全员持股方案”的真正目的，如果你能帮助他们解答疑惑，一定会给他们留下深刻的印象的。全员持股方案不是董事长让我做的，是我自己要做的。我交给董事长的时候。他还把我说了一通，说我这是要革他的命。我是花了很大力气才说服董事长的，目的就是在天字号建立公平的激励机制。这好像不是股东们想要的一个答案，但这就是答案。我觉得还应该有另外一个答案。在我这里，只有这么一个答案：女人终究成不了管理者，格局太小。你要知道，皮之不存，毛将焉附。我不知道，因为我不是猫喝一杯咖啡，咱们继续吧。不着急，我着急，你着急，那就把事情交代清楚。交代完了，你就可以走了。我真没什么可交代的，王总。不是你怎么这么拧啊？嗯，我好心好意一直在给你机会。你就是不肯配合，那我也用不着跟你客气了。我来问你，你为什么要帮汪洋借高利贷？集团追着要补平查款，他找我帮忙，我帮他牵线。这有什么不对的吗？对，很对。如果不是汪洋借高利贷还集团，闹得集团人尽皆知，董事长不会那么快确定合并天子号。如果不合并天子号，就不会进行禁调；没有禁调，就不会那么快发现天科亏损严重；不发现亏损，就不会决定剥离天科。不剥离天科，郊区那块地就落不到你的手里。完美
，真是太完美了。只差那么一点点，你就成功了。这么周密的布局，长达几年的谋划，就在最后临门这一脚，失败了。我能想象得出。你的心里一定在滴血、啊我可以让他再次成功。天克和郊区那个地，我都可以给你。什么意思？字面意思。王总拿我当三岁小孩啊！天克资不抵债，郊区土地是农业用地，将来。能不能转土地属性，还是个未知数。玻璃天歌，程序上合法合理。当然，前提条件是，我能做这个主。在享受着。